வெல்கம் டு ஸ்டார் போலீஸ் அகாடமி அனைவருக்கும் வணக்கம் நல்லா எஸ்ஐ எக்ஸாமுக்காக காத்துட்ருக்க தேர்வர்கள் எல்லாமே எல்லாம் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தால் எனக்கு அதில் மற்ற மகிழ்ச்சி தான் நம்ம இன்றைக்கி என்ன வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எஸ்ஐக்கான சிலபஸ் ஏன்னா நிறைய பேர் ஃபஸ்ட் அட்டம்ட்டு கொடுக்குறவங்க இருப்பீங்க சரி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நிறைய பேர் ஆல்ரெடி எஸ்ஐ எக்ஸாம் எழுதுனவங்களும் அதுக்கான சிலபஸை பார்த்துருக்க மாட்டாங்க ஓகேவா ஒரு இருபது டு முப்பது சதவீத பேர் கண்டிப்பாக அப்படி இருக்க இருப்பாங்க ஏன்னா ஸ்கூல் புக்கை படிச்சுட்டு அப்படியே நம்ம எக்ஸாமுக்கு போயிடுவோம் அப்போது சிலபஸில் என்னென்ன வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா நமக்கு கொஷின் செட்டர் எப்படி எடுப்பாங்க சிலபஸை வச்சு தான் அந்த பாயிண்ட்டு நமக்கு ஸ்கூல் புக்கில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் கொஷின் செட் ஆகும் நம்ம ஸ்கூல் புக்லேருந்து சிக்ஸ் டு டுவெல்த் ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு போயிட்டு சிலபஸை நம்ம இப்போ புக்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸுன்னு இருக்கும் நமக்கு எக்ஸாமில் ஒரு கொஷின் கேட்டிருப்பாங்க இப்போ லாஸ்ட்டில் கூட ராபின் சர்மாவோட ஒரு புத்தகம் கேட்டிருந்தாங்க நமக்கு அது எங்கே இருக்குன்னா சிலபஸில் இருக்குது ஜிகே அண்ட் கரண்ட் அஃபர்ஸில் புக்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பாப்புலேஷன் நமக்கு சிலபஸில் இருக்குது அதனால் பாப்புலேஷன்லேருந்து ஒரு கொஷின் வரும் இப்போ நமக்கு ஆசிட் பேஸு சால்ட்டு கெமிஸ்ட்ரியில் கொடுத்துருக்காங்களா அதுலேருந்து ஒரு கொஷின் வரும் எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கா அதுலேருந்து ஒரு கொஷின் வரும் ஓகேவா இப்போ இல்லை இப்போ அதே மாதிரியே ஃபிசிக்ஸுக்கு தான் லைட் எலக்ட்ரிசிட்டி அந்த மாதிரி வரும் இப்போ நமக்கு பயாலஜின்னு பார்த்தோம்னா நியூட்ரிஷன் அது டாபிக் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதுலேருந்து கொஷின் டிசீசஸ்னால் அதுலேருந்து ஒரு கொஷின் அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம சிலபஸை பார்த்து பார்த்து ஸ்கூல் புக்கில் படித்தோம் அப்படின்னா நம்மளால் ஈஸியாக சிலபஸை வந்து கவர் பண்ணிட முடியும் அதே போல் எக்ஸாமும் நம்ம ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிட முடியும் நம்ம இன்றைக்கி கிளாஸில் எந்தெந்த இது சிலபஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு டீ கோடிங் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி நான் எப்போதும் போல் ஒரு திருக்குறள் மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் இன்னும் நிறைய பேருக்கு ஒவ்வொரு புத்தகம் படிக்கும் பொழுதும் ஒரு அதீதமான சந்தோஷம் ஏற்படும் ஒரு மாதிரி அதை வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாது அதை படிக்கும் பொழுதே ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்படும் எனக்கு அது போல் திருக்குறள் படிக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஏற்படும் அதை விட பேர் ஆனந்தம் எதில் அப்படின்னா அந்த திருக்குறள் சொல்லும் போது அதை விட பெரிய ஆனந்தம் நமக்கு கிடைக்கும் இன்றைக்கி சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு திருக்குறள் என்ன திருக்குறள்னா மடியை மடியாக ஒழுகல் குடியை குடியாக வேண்டுபவர் இதில் மடி என்றால் என்ன சோம்பல் குடி என்றால் குடும்பம் த குடும்பத்தை அடுத்த கட்டத்துக்கு முன்னேற்றணும்னு நினைக்கிறவங்க சோம்பலை சோம்பலாலேயே வெல்ல வேண்டும் அதான் மடியை மடியா ஒழுகல் குடியை குடியாக வேண்டுபவர் இப்போ நம்மளே நம்ம எக்ஸாம்பிள் பண்ணி பார்ப்போமே காலையில் ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக் எழுந்திரிக்கிறோன்னு சொல்லி அலாரம் வைப்போம் ஃபோர் ஓ கிளாக் அலாரமும் அடிக்கும் சரி ஃபோர் தேர்ட்டி சரி ஃபைவ் ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸு சிக்ஸ் தேர்ட்டின்னு சொல்லி நம்ம எப்போதும் போல் ஒரு எட்டு எயிட் தேர்ட்டிக்கு தான் எழுந்திருப்போம் அதுக்கு நம்ம அலாரமே வைக்காமல் இருந்திருக்கலாம் அப்போ சோம்பல சோம்பலாக யார் வெல்றாங்களோ அவங்களால தான் என்ன பண்ண முடியும்னா ஒரு குடியை குடியாக நம்மளுடைய வாழ்க்கையை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டுட்டு போக முடியும் கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேருந்து வெளியே இருந்து காம்படிட் பண்ணுறவங்களால மட்டும்தான் ஜெயிக்க முடியும் கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேயே இருந்தோன்னா ப்ராசஸ் ரொம்ப ஸ்லோவாக போகும் இப்போ நம்ம சிலபஸ் டீ கோடிங் பார்க்கலாம் நம்ம ரெண்டாக பிரிப்போமே எப்படி பிரிப்போம் நமக்கு நமக்கு கீழே கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஸாமை வந்து பார்ட் ஒன் பார்ட் டூன்னு ஃபஸ்ட்டு பிரிப்போம் இந்த பார்ட் ஒன்ல என்ன தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் தமிழ் மொழி தகுதி தேர்வு அந்த தமிழ் மொழி தகுதி தேர்வுக்கு நமக்கு நூறு கொஷின் கேட்பாங்க இந்த நூறு கொஷினில் நம்ம எத்தனை கொஷின் வந்து கரெக்டாக பண்ணனா நம்மளுடைய மெயின் பேப்பரை திருத்துவாங்கன்னா ஃபார்ட்டி கொஷின் அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டில் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் செக்யூர் பண்ணால் தான் நம்மளுடைய மெயின் பேப்பர் ஸ்கோரிங் பேப்பரை திருத்துவாங்க அப்போ நூறு கேள்வி வந்து நமக்கு கேட்குறாங்க அதில் நாற்பது கேள்விக்கு சரியாக பதில் கொடுத்தா தான் நம்மளுடைய மெயின் பேப்பர் திருத்தப்படும் அப்போ இந்த நாற்பது கேள்விக்கு மேலே நம்ம எப்படி செக்யூர் பண்ண முடியும் நம்மளால் எப்படி படித்தா எதை படித்தா நம்மளால் செக்யூர் பண்ண முடியும்னா நமக்கு இங்கே சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க இலக்கணத்தில் எழுத்து இலக்கணம் சொல் இலக்கணம் பொருள் யாப்பு அணி அது கூட பொது இலக்கணத்தில் நமக்கு வந்து வழு வழா நிலையெல்லாம் சேர்த்துட்டாங்க அப்புறம் மொழித்திறன் பயிற்சி நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இதுதான் இலக்கணம் பாட்டு எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி அது கூட பொது பொது இலக்கணத்தையும் சேர்த்து அது கூட மொழித்திறன் கொடுத்துருக்காங்க இதை கவர் பண்ணால் ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி கொஷின் வரும் ஓகேவா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி கொஷின் இப்போ லாஸ்ட் எக்ஸாமில் ஒரு தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி டூ வந்தது அதன் பிறகு நமக்கு இலக்கியம் பாட்டு லிட்ரேச்சரில் ஸ்கூல் புக்ஸில் இருக்கிறது தான்
தமிழின் தொன்மை தமிழரின் பண்பாடு தமிழ் உரைநடை தமிழ் தொண்டு சமுதாய தொண்டு தொடர்பான செய்திகள் மற்றும் மேற்கோள்கள் இதெல்லாமே நமக்கு உரைநடையில் கவர் ஆகும் ஓகேவா அப்போ நமக்கு நூறு கொஷில் நாற்பதுக்கு மேலே எப்படி செக்யூர் பண்ணணும் சிக்ஸ்த்து டு டென்த்து தமிழ் புக் படிக்கணும் சிக்ஸ்த் டு டென்த்து நம்ம தமிழ் புக்கு படிக்கணும் இதை படித்தோன்னா நம்மளால் தொண்ணூறு கேள்விக்கு மேலே ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகேவா தொண்ணூறு கேள்விக்கு மேலே ரொம்ப சுலபமாக நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஆறு டு பத்து தமிழ் புக்கை படித்தா இதுக்கு நான் சிலபஸை வச்சு படிக்கணும்னு பார்த்தா அது வந்து தனிப்பட்ட விருப்பம் ஆனால் தமிழ் மொழி தகுதி தேர்வுக்கு சிலபஸ் வச்சு படிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டால் என்ன பொறுத்தளவு வேண்டாம் சிக்ஸ் டு டென்த்து தமிழ் புக்கு நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக படிச்சுருங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் இதே இப்போ டிஎன்பிஎஸ்னால் அவங்க சிலபஸை வச்சு படிப்பாங்க இப்போ நமக்கு தமிழ் மொழி தகுதி தேர்வுக்கு சிக்ஸ் டு டென்த்து தமிழ் புக்கை நம்ம தரவா படித்தோம்னா நம்ம இந்த தமிழ் மொழி தகுதி தேர்வில் நைன்ட்டிக்கு மேலேயே போட்டுடலாம் ஆனால் நமக்கு நைன்ட்டிக்கு மேலே தேவையில்ல ஃபார்ட்டிக்கு மேலே எடுத்தாலே நம்ம இதுக்கு செகண்டு நம்மளுடைய ஸ்கோரிங் பேப்பருக்கு எலிஜிபிள் தான் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னா இந்த ஒரு இடத்துல நம்ம தரவு பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு உளவியல் ஒரு உளவியலில் எத்தனை கொஷின் கேட்பாங்க அறுபது கொஷின் அதில் பத்து கொஷின் எதில் கேட்பாங்க தமிழ்லேருந்து கேட்பாங்க அந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் டெஸ்ட்டில் தமிழ்லேருந்து கேட்பாங்க அப்போ இந்த தமிழ் மொழி தகுதி தேர்வுக்கு நம்ம சிக்ஸ் டு டென்த்து தமிழை படித்தோம் அப்படின்னா அங்கே கேட்குற பத்து கேள்வி பத்து கேள்வி ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் அரை மதிப்பெண்கள் அஞ்சு மார்க்கு நம்ம ஈஸியாக அதுலேயும் வாங்கிடலாம் அப்போ இதை படிக்கும் பொழுதே அதையும் நம்ம பிளான் பண்ணி படிக்கணும் ஓகேவா இதை படிக்கும் பொழுதே அதையும் படிக்கணும் இப்போ இதுதான் நமக்கு பார்ட்டு ஏ முடிஞ்சுது இப்போ நமக்கு தமிழ் மொழி தகுதி தேர்வு முடிஞ்சிருச்சு அதில் நூறு கொஷினாக எப்படி படிக்கணும்னு நம்ம பார்த்தாச்சு ஆறு டு பத்து தமிழ் புக்கை தரவாக படிச்சுட்டோன்னா நம்ம அதுவும் நம்மளால் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு எதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்கோரிங் பேப்பரில் கேட்கக்கூடிய உளவியலில் வரக்கூடிய அறுபது கேள்வியில் பத்து கேள்விக்கான தமிழில் நம்ம பத்துக்கு பத்து போட்டுடலாம் அப்போ நமக்கு அஞ்சு மார்க் அதில் செக்யூர் பண்ணுவோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இப்போ தான் நமக்கு மெயின் பேப்பர் ஸ்கோரிங் பேப்பர் வர போகிறோம் மெயின் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் ஓகேவா இதையும் நம்ம ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் எப்படி பார்ட் ஏ பார்ட் பி பார்ட் ஏ தான் ஜிகே ஜென்ரல் நாலேஜ் பார்ட் பி நமக்கு சைக்காலஜி உளவியல் தேர்வு ஓகேவா அது வந்து நமக்கு பொது இங்கே உளவியல் இந்த பொது அறிவியலில் எதை எதை கேட்பாங்க அப்படின்னா எண்பது கொஷினு ஆனால் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்டு நமக்கு கவர் ஆகும் சயின்ஸு ஹிஸ்ட்ரி ஜாக்ரஃபி எக்கனாமிக்ஸு பாலிட்டி அதான் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸு அது மட்டும் இல்லாமல் ஜிகே கரண்ட் அஃபர்ஸு எல்லாமே சேர்ந்து தான் நமக்கு எண்பது கொஷின் ஓகேவா எண்பது கொஷின் எத்தனை மார்க்கு நாற்பது மார்க்கு அப்போ ஒவ்வொரு கொஷினுக்கும் அரை மார்க்கு எண்பது கேள்விக்கு நாற்பது மார்க் வாங்குவோம் இந்த பார்ட்டிக்கு நமக்கு எதை எதை படிப்போம்னா சயின்ஸு ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபி எக்கனாமிக்ஸு பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸு ஜிகே கரண்ட் அஃபர்ஸு எல்லாமே சேர்ந்து படிப்போம் நெக்ஸ்ட்டு பார்ட் பிக்கு என்னென்னா சைக்காலஜி டெஸ்ட்டு ஓகேவா இதில் நமக்கு லாஜிக்கல் ரீசனிங் நியூமெரிக்கல் அனலைசிஸ் இந்த மாதிரி வரும் ப்ளஸ் அது கூட என்ன வரும் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் பத்து மார்க்கு இங்கிலீஷில் பத்து மார்க்கு அதாவது பத்து கொஷினு அஞ்சு மார்க்கு ஓகேவா பத்து கொஷினு அஞ்சு மார்க்கு நமக்கு இந்த தமிழுக்கு தான் நம்ம என்ன சொன்னோம் தகுதி தேர்வு படிக்கும் பொழுதே படிச்சுட்டோம் அப்படின்னா இந்த பத்து கொஷினுக்கு நம்மளால் பத்துக்கு பத்து வாங்க முடியும் லாஸ்ட் எக்ஸாமில் ஒரே ஒரு கொஷின் மட்டும் லெவன்த்துலேருந்து கேட்டிருந்தாங்க நெரு நெரு அப்படிங்கிறதுக்கு இலக்கணம் குறிப்பு கேட்டிருந்தாங்க இந்த பத்து கொஷின் நம்மளால் ஈஸியாக செக்யூர் பண்ண முடியும் ப்ளஸ் இங்கிலீஷ் கிராமர் டென் கொஷின்ஸ் வரும் அதுக்கு அஞ்சு மார்க்கு அப்போது இதில் மேத்ஸு அதான் நமக்கு மென்டல் எபிலிட்டி லாஜிக்கல் ரீசனிங் நியூமெரிக்கல் ரீசனிங் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது கூட தமிழ் இங்கிலீஷு சேர்த்து மூணே சப்ஜெக்ட் சேர்த்து நமக்கு அறுபது கொஷின் மூணே சப்ஜெக்ட் சேர்த்து நமக்கு என்ன அறுபது கொஷின் அப்போது இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி கொஷினையும் எப்படி அவங்க செப்பரேட் பண்ணுறாங்க எண்பதுன்னு செப்பரேட் பண்ணுறாங்க அறுபதுன்னு செப்பரேட் பண்ணுறாங்க இந்த அறுபது கொஷினுக்கு நம்ம படிக்கக்கூடியது மென்டல் எபிலிட்டி மேத்ஸு அதான் ரீசனிங் பார்ட்டும் ப்ளஸ் தமிழ் இங்கிலீஷ் மூணு சப்ஜெக்ட் படித்து அறுபது கொஷின் நம்ம அட்டன் பண்ணுறது இங்கே எண்பது கொஷின் நம்ம அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை இது படிப்போம் சயின்ஸு ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபி எக்கனாமிக்ஸு பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸு ஜிகே அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஓகேவா ஒரு ஏழு எட்டு யூனிட் கவர் பண்ணால் இந்த எண்பது கொஷின் வெறும் மூணே யூனிட் கவர் பண்ணால் இந்த அறுபது கொஷின் இப்போ
ஏன்ஷியன்ட் ஹிஸ்ட்ரி கவர் பண்ணுவோம் இடைக்கால இந்தியா மிடியூவல் ஹிஸ்ட்ரி கவர் பண்ணுவோம் இக்கால அதாவது நவீன இந்தியா மாடர்ன் இந்தியா அப்போ மூணு இதையும் கவர் பண்ண இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன்லேருந்து லாஸ்ட்டு நம்ம இந்த பேஷ்வா மராத்தாஸ் விஜயநகர் அதெல்லாம் முடித்து நமக்கு ஐஎன்எம் பார்ட்டையும் கவர் பண்ணால் காந்திய நேரா நமக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் வரையும் கவர் பண்ணி அதன் பிறகும் இருக்கிற இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணால் தான் நமக்கு ஹிஸ்ட்ரி வந்து கவர் ஆகும் அது எல்லாம் படித்து நமக்கு கொஸ்டின் எத்தனை கேட்பாங்க பத்து கொஸ்டின் அதை படிக்க வேணான்னு சொல்லலை கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறேன் ஓகேவா ஹிஸ்ட்ரிக்கு நம்ம அவ்வளோ படிப்போம் பத்து கொஷினு அதே ஈக்குவல் வெயிட்டு தான் எதுக்கு இங்கே தமிழுக்கும் இங்கே இங்கிலீஷுக்கும் இது லிமிட்டட் லிமிட்டடாக நம்ம படிக்கக்கூடியது ஓகேவா அதே ஈக்குவல் வெயிட்டேஜ் தான் தமிழுக்கும் கொடுக்கணும் இங்கிலீஷுக்கு கொடுக்கணும் நிறைய கேண்டிடேட்ஸு எப்போதும் ஹிஸ்ட்ரி படிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த இது டெல்லி சுல்தான்ஸ் முகல்ஸ் மரத்தாஸ் எல்லாமே படிக்கிறாங்க வெரி குட் ஆனால் அதுக்கு ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ட்டு தமிழாக தமிழ் நான் போட்டுருவேன் இங்கிலீஷ் கிராமர் தானே நான் பார்த்துப்பேன் மேஸ் ஆப்டிடியூட் தானே நான் போட்டுக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லி விடுவாங்க ஆனால் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பார்க்கணும் மூணு சப்ஜெக்ட் படித்த அறுபது மார்க்கு நம்ம எப்படி எடுக்கிறோம் ஏழு எட்டு யூனிட் படித்து எண்பது மார்க் எது வெயிட்டேஜ் அதிகமாக இருக்கோ அதுக்கு நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் இந்த இடத்துல தான் நிறைய பேர் நம்ம மிஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இதை நம்ம எப்படி செக்ரிகேட் ஆகுதுன்னு சொல்லியாச்சு அப்போ இந்த ஜென்ரல் நாலேஜுக்கு நம்ம என்னென்ன படிப்போம் நீங்கள் இதிலே நோட் பண்ணி பாருங்கள் நமக்கு சில ஸ்பெசிஃபிக்கான டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் அது கூட எல்லாத்துலேயுமே நமக்கு அதை ரிலேட்டட் டாபிக்ஸு இங்கே நமக்கு வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி ஆட் ஆயிருக்கும் எல்லாத்துலேயுமே அதை ரிலேட்டட் டாபிக்ஸு ரிலேட்டட் டாபிக்ஸு ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ்னே சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தரணும் எல்லாத்தையும் படிக்கணும் ஒன்ஸ் ரீடாச்சும் பண்ணிடணும் ஸ்கூல் புக்கை எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தரணும்னா இதில் கொடுத்துருக்க வார்த்தைக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தரணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கல ஜென்ரல் சயின்ஸ் எடுத்துப்போம் ஜென்ரல் சயின்ஸ் அப்படின்னாலே நம்ம மூணு மூணு காம்போனன்ஸாக இருக்கும் என்ன ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி பயோ இந்த பயோலேயே நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஜூ பாட்னி ஓகேவா அப்போ ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி ஜூ பாட்னி இந்த நாலு இதையும் படித்தோம் அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ கொஷின்ஸை வந்து செக்யூர் பண்ணலாம்னா ஒரு முப்பது கொஷின் ஒரு முப்பது கொஷின் ஃபிசிக்ஸில் ஒரு பத்து கொஷின் கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு அஞ்சு கொஷின் நமக்கு பயோலேயே ஜூ பாட்னியை சேர்த்து அதில் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் கொஷின் அதுக்குள்ளேயே தான் நம்ம என்வாரமெண்டல் சயின்ஸும் கவர் ஆகும் ஓகேவா ஒரு முப்பது கொஷின் செக்யூர் பண்ணலாம் அப்போது நமக்கு இந்த இன்வென்ஷன் அண்ட் டிஸ்கவரிஸ் இருக்கா அப்போது சிக்ஸ்த் டு டென்த்து ஃபஸ்ட்டு அதை முடிச்சுட்டா அதுக்கப்புறம் லெவன்த்து டுவெல்த்தில் இருக்கு அப்போ என்னென்ன கண்டுபிடிப்புகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி படிக்கணும் அப்புறம் சயின்டிஸ்ட் அண்ட் தர் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் புக்கில் இருக்க என்னென்ன சயின்டிஸ்ட்ஸு அவங்க வந்துட்டு என்னென்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க சயின்டிஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் அடுத்து ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி டிசீசஸ் அண்ட் காசஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அப்போது சிலபஸில் என்ன வார்த்தை இருக்கோ அதை வந்து ஸ்கூல் புக்கில் எந்த லெசனில் இருக்குன்னு சொல்லி மேட்ச் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு அதை படிச்சுட்டு தென் நம்ம எல்லாத்தையும் ரீட் பண்ணணும் ஓகேவா இதை ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டி நம்ம கொடுக்கக்கூடியது ஓகேவா இங்கே கெமிஸ்ட்ரியிலலாம் பாருங்கள் நமக்கு எலவன்ஸ் அண்ட் காம்போனன்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஆசிட் பேஸு சால்ட்டு அண்ட் அலைட் சப்ஜெக்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன இருக்கோ நீங்கள் படிச்சுக்கணும் ஃபிசிக்ஸ்லையும் பாருங்கள் மோஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் லைட் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் அதர் ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் அப்போ அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது கொஞ்சம் அதன் பிறகு நம்ம எல்லாத்தையும் படிக்கணும் அப்போ என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கிறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் வந்து ஒன்ஸ் ரீட் பண்ணுறது ரொம்ப பெட்டரான சாய்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரி பாருங்கள் டேட்ஸ் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஐவிசி இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன்லேருந்து நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் நமக்கு அதிக முக்கியத்துவம் வந்து தேதியும் நிகழ்வுகள் என்னென்ன முக்கியமான ஈவெண்ட்டுன்னு கேட்குறாங்க ப்ளஸ் ஐவிசியிலேருந்து இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன்லேருந்து இப்போ ப்ரெசன்ட் டே மாடர்ன் இந்தியா வரையும் அது மட்டும் இல்லாமல் வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரியில் இம்பார்ட்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸு நமக்கு வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரியில் இம்பார்ட்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸ் என்ன டென்த்து புக்கில் கவர் அப் ஆகிடும் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் லெசனை ரீட் பண்ணால் இதுலேருந்து கேட்கக்கூடிய கொஷனுக்கு நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் அப்போது நம்ம ஐவிசிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா என்னென்ன படிப்போம் அதுக்கப்புறம் வேதிக் பீரியட் படிப்போம் அப்புறம் எப்படி பேரரசுகள்லாம் தோன்றுச்சுன்னு படிப்போம் டைனஸ்டி மௌரியாஸ் படிப்போம் தென் நம்ம குப்தாஸு டெல்லி சுல்தான்ஸு முகலாயர்கள் மராத்தியர்கள் அதிலே பேஷ்வாக்கள் படிப்போம் அதுக்கப்புறம் விஜயநகர
பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா இந்த இன்ஃப்ளேஷன் டாப்பிக்காக இருக்கட்டும் பாப்புலேஷன் இருக்கணும் இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நமக்கு இந்த பேர்லேயே நமக்கு ஒரு லெசன் இருக்கும் லெவன்த் டுவெல்த்தில் ஓகேவா அப்போ பொருளாதாரத்தில் நம்ம லெவன்த் டுவெல்த்தையும் கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சிக்ஸ் டு டென்த் பேசிக்காக படிச்சுட்டு நமக்கு எக்கனாமிக்ஸ்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் டு செவன் கொஷின்ஸ் கேட்டுருவாங்க நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு இந்தியன் பாலிட்டி இந்தியன் பாலிட்டி பார்த்துக்கோங்க நமக்கு இந்திய அரசியலமைப்பாக தான் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து சிட்டிசன்ஷிப்பு எலெக்ஷனு பார்லிமெண்ட் அண்டு ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்ஸ் எக்ஸிகூட்டிவ் ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் அதான் பஞ்சாயத்து ராஜ் முனிசிபல் தென் சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப்பு ஃபாரின் பாலிசி கொடுத்துட்டு அண்ட் அதர் ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் ஓகேவா அதுலேயே நமக்கு கான்ஸ்டியூஷன் படி நான் கான்ஸ்டியூஷன் படி எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்து படிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த ஃபாரின் பாலிசிக்கு நம்ம எந்த புக்கை ரெஃபர் பண்ணுவோம் டென்த்தில் இந்தியா வெளியுறவு கொள்கை அப்படின்னு சொல்லி லாஸ்ட் லெசன் இருக்குது ஓகேவா டென்த் சிவிக்ஸில் இருக்குது அதுக்கு அந்த லெசன் படித்தா நம்ம இதுலேருந்து கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஷின் அட்டன் பண்ணலாம் மற்றது வந்து நமக்கு சிக்ஸ் டு டென்த் ஸ்கூல் புக் படிச்சுட்டு அதுக்கு ரிலேட்டடாக பசிடி எலெக்ஷனை பற்றி லெவன்த்து டுவெல்த்தில் நமக்கு அரசியல் அறிவியலில் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம பேசிக்காக ரெஃபர் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா அப்போ இந்த மாதிரி இதில் இருக்கிற டாபிக் இதில் இருக்கிற கோட் வேர்டு எந்த புக்கில் இருக்கோ அதை நம்ம படித்து நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிறது பெட்டர் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த் யூனிட்டாக என்ன பார்க்க போகிறோம் ஜிகே அண்ட் கரண்ட் அஃபர்ஸ் ஜிகேக்கு கரண்ட் அஃபர்ஸ்க்கு என்னங்க டிஃப்ரெண்ட்டு இன்றைக்கி நடக்கிறது கரண்ட் அஃபர்ஸ் ஓகேவா இப்போது சமீபமாக நடக்கிறது கரண்ட் அஃபர்ஸ் இதை ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழித்து படித்தா அதுக்கு பேர் என்ன ஜிகே ஓகேவா இந்த இன்றைக்கி நடக்கிறத ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறுலேயோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுலையும் படித்தா அது வந்து நம்ம ஜிகேன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அப்போ ஜிகேக்கு நமக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க லேட்டஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் எதில் எதில் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்கில் அப்புறம் பொலிட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் இன் இந்தியா அப்புறம் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் தமிழ்நாடில் ஓகேவா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் இது எல்லாத்துலேயுமே தமிழ்நாடில் தான் நமக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தருவாங்க ப்ளஸ் இது காவல்துறை எக்ஸாம்ங்கிறதுனால அதில் ஏதாச்சும் ரீஃபார்ம் கொண்டு வந்தாலோ ஏதாச்சும் ஆப் அறிமுகப்படுத்தினாலோ அதுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ட் தருவாங்க பேசிக்காக அதுக்கப்புறம் கேம்ஸ் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸு நேஷ்னல் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் அவார்டு ஸ்போர்ட்ஸு இதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப கண்டிப்பாக முக்கியம் அது மட்டும் இல்லாமல் புக்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸும் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் நமக்கு இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் பற்றி அப்ரிவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க புக்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் இந்தியா அதுக்குரிய பக்கத்தில் இருக்கிற நாடுகளை பற்றின குறிப்புகள் ப்ரெசன்ட் டே இந்தியாண்ட அதை ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் இதுலேயும் பாருங்கள் அதை ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் அப்போ ஜிகே அண்ட் கரண்ட் அஃபர்ஸ்க்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டி கொடுத்து பார்க்க படிக்க வேண்டியது சயின்ஸ் அண்ட் டெக்கில் என்னப்பா லேட்டஸ்ட் டெவலப்மெண்ட்டு தமிழ்நாடு லெவலில் இந்தியா லெவல்லையே பொலிட்டிக்கலாக நம்ம என்ன டெவலப்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஏதாச்சும் இப்போது சிஏஏ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லையா நம்ம ஏதாச்சும் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வரோமா அந்த மாதிரி சொல்லி ஃபுல்லாக ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கிறத பற்றின ஒரு கொஷின்ஸு அதில் என்னென்ன ஃபேக்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம படித்து வச்சுக்கணும் அப்புறம் அவார்டு நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஸ்போர்ட்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் புக்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸ் பற்றி கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின்ஸ் வந்துடுவாங்க இந்த மாதிரி படித்தோன்னா நமக்கு ஜிகே அண்ட் கரண்ட் அஃபர்ஸு கவர் ஆகும் இதுலேயும் வந்து ஒரு டென் டு டுவெல் கொஷின்ஸ் வந்து நமக்கு கொடுத்துருவாங்க ஓகேவா அப்போ நம்ம எண்பது கேள்வி அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எதை படிக்கணும் நமக்கு இங்கே சிம்பிளாக கொடுத்துட்டாங்க ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அப்படின்னு சொல்லி சிம்பிளாக இவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்க பட் நம்ம அதுக்கு வாஸ்ட் சிலபஸ் தான் சயின்ஸை பொறுத்தளவு ஆனால் எஸ்ஐ பொறுத்தளவு சயின்ஸ் ரொம்ப முக்கியமானது என கேட்கக்கூடிய எண்பதில் பார்ட்டியில் கேட்கக்கூடிய எண்பதில் முப்பது கேள்வி சயின்ஸாக தான் இருக்கும் சயின்ஸை ஒமிட் பண்ணிவிட்டு எஸ்ஐ கிளியர் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அப்புறம் ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபி ஜாகிரஃபி நான் ஜாகிரஃபி மிஸ் பண்ணிட்டேன் நினைக்கிறேன் இங்கே கவர் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா ஜாகிரஃபியில் வந்து நம்ம இதில் கொடுத்துருக்க ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஆன சிலபஸ் நமக்கு எந்த புக்கில் கவர் ஆகும் டென்த்து சோஷியல் சயின்ஸ் புக்கில் கவர் ஆகும் ஓகேவா ஜாகிரஃபியில் பாருங்கள் ஜாகிரஃபி ஃபுல்லாக ஃபோக்கஸ்ட் எதில் இருக்கும்னா இந்தியாவில் தான் இருக்கும் நமக்கு தான் மான்சூனாக இருக்கட்டும் கிளைமேட்டு கிராப்ஸு இந்தியன் டவுன்ஸ் இதுலேயும் பாருங்கள் நமக்கு மினரல்ஸு இண்டஸ்ட்ரீஸு பவர் பிளான்ட் எங்கெங்கே என்னென்ன பவர் பிளான்ட் இருக்குது எங்கே ஃபாரஸ்ட் இந்த ஃபாரஸ்ட்டு எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஓகேவா இந்த வைல்ட் லைஃப் சாங்ச்சுவரி எங்கே இருக்குது என்னென்ன ஆக்டு கொண்டுட்டு வந்திருக்காங்க என்வாமெண்டல் சம்மந்தமாக
இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட்டா ரூரல் டெவலப்மெண்ட்டா அதுலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் இந்த மாதிரி தான் நமக்கு வரும் நெக்ஸ்ட் பார்ட் பி நமக்கு பார்ட் பியில் சைக்காலஜி டெஸ்ட்டு அதான் உளவியல் தேர்வு சொன்னால் இதுலேருந்து தான் நமக்கு அறுபது கொஸ்டின் அறுபது கொஷின் முப்பது மார்க் ஏன்னா நமக்கு ஜிகேல எவ்வளோ வருது எண்பது கொஷின் ஓகேவா இதில் அறுபது கொஷின் நம்ம மூணு சப்ஜெக்டை வந்துட்டு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் மேத்ஸு அதுக்குள்ளே தான் நமக்கு லாஜிக்கல் அனலைசிஸ் நியூமரிக்கல் அனலைசிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஹேண்ட்லிங் எபிலிட்டி மென்டல் எபிலிட்டி இந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் தான் நமக்கு தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷில் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் டெஸ்ட் ஓகேவா இதில் மட்டும் நமக்கு இருபது கொஷின் பத்து தமிழ் கொஷின் பத்து இங்கிலீஷ் கிராமரு அப்போ மற்ற நாற்பது கொஷினும் நமக்கு சைக்காலஜி சம்மந்தமானது அதாவது நமக்கு லாஜிக்கல் நியூமெரிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் ஹேண்ட்லிங் எபிலிட்டி மென்டல் எபிலிட்டி இதில் கவர் ஆகும் அப்போ இந்த மூணு சப்ஜெக்டை தரவும் பண்ணோம் அப்படின்னா அறுபது கொஷினை நம்மளால் கன்ஃபார்மாக போட்டுற முடியும் அப்போ அறுபது கொஷினாக நமக்கு முப்பது மார்க்கு செக்யூர் ஆகும் அந்த எண்பது கொஷின் எண்பது கொஷினில் நமக்கு எதுவும் நம்ம எதுக்கு எதுக்கு இம்பார்ட்டன் கொடுத்து படிக்கணும்னு சொல்லி கரெக்டாக நம்ம சிலபஸை படி படித்தோம் அப்படின்னா நம்மளால் ஈஸியாக எத்தனை நூற்றி நாற்பதுக்கு எத்தனை கொஷின் போட்டுடலாம் நூற்றி முப்பது டு நூற்றி முப்பத்தஞ்சு கொஷின் நம்மளால் போட்டுற முடியும் இது வந்து டிபார்ட்மெண்டல் கோட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அப்போ இது தாங்க மொத்தம் நம்ம எக்ஸாமில் ரெண்டரை மணி நேரம் எக்ஸாம் எழுத போகிறது நூற்றி நாற்பது கேள்வியை வந்து நம்ம அப்ரோச் பண்ண போகிறோம் அதில் எண்பது அறுபதுன்னு ரெண்டாக பிரிக்க போகிறோம் அந்த எண்பதுக்கு நம்ம படிக்க வேண்டியது ஜென்ரல் சயின்ஸு ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபி எக்கனாமிக்ஸு பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸு ஜிகே அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸு இங்கே நம்ம சைக்காலஜி டெஸ்ட் பார்ட் பியில் அறுபது கொஷினுக்கு படிக்கக்கூடியது அந்த மேத்ஸ் அதில் தான் லாஜிக்கல் நியூமெரிக்கல் அப்புறம் டேட்டா ஹேண்ட்லிங் எபிலிட்டி ப்ளஸ் அது கூட மென்டல் எபிலிட்டி ப்ளஸ் அது கூட நமக்கு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் டெஸ்ட்டில் என்ன தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் டெஸ்ட்டு அதில் தமிழ் மற்றும் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் நமக்கு என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி செக் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கு நம்ம சிக்ஸ் டூ டென்த்து நம்ம தமிழ் படிச்சிடணும் இங்கிலீஷ் கொண்டு இங்கிலீஷ் கிராமரில் என்னென்ன சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி நோட் பண்ணி படித்தா போதும் ப்ளஸ் இதோட நமக்கு முடியுது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன ஒரு கான்செப்ட் மைண்டில் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா நான் நிறைய டைம் இந்த கொஷ் இந்த கோட் மட்டும் கோட்டுன்னு சொல்ல முடியாது இந்த வார்த்தை மட்டும் ஞாபகம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நிறைய பேர் சொல்லியும் நம்ம கேட்டிருப்போம் ஒரு புக்கை பத்து டைம் படிக்கிறவனுக்கும் பத்து புக்காக ஒரு டைம் படிக்கிறவங்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது நம்மளே யோசிச்சு பார்ப்போமே ஒரே புக்கு அந்த ஒரு புக்கை நான் பத்து டைம் படிக்கிறேன் இன்னொருத்தவங்க என் கூட என் முன்னாடி பத்து புக்கு வச்சுருக்காங்க பத்து புக்கையும் ஒரு டைம் படிச்சுருக்காங்க அப்போது இந்த ஒரு புக்லேருந்து கேட்குற கொஷினுக்கு என்னால் ஷியோராக ஆன்சர் பண்ண முடியும் அந்த பத்து புக்கை படி பத்து புக்கையும் ஒரு டைம் தான் படிச்சிருப்பாங்க ஓகேவா பத்து புக்கையும் பத்து டைம் படிக்கல அப்போ அந்த பத்து புக்கையும் ஒரு டைம் படித்தவங்களால் என்ன பண்ண முடியும் கன்ஃபியூஷன் ஆகும் அப்போ நம்ம எதை படிக்கிறோமோ அதை தெளிவாக படிச்சிடணும் திரும்பி 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 படிக்கணும் ஓகேவா நம்ம ரோபோ கிடையாது இல்லை ஒரு டைம் பார்த்ததுமே எனக்கு மறந்து மறந்து போகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நிறைய பேர் சொல்கிறோம் ஏன்னா நான் எனக்குமே மறந்து மறந்து போகும் திருப்பி 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 படிக்கும் பொழுது தான் அது ஓகே இதுக்கு இது தான் வரும்னு சொல்லி ஒரு கிளாரிட்டி நமக்கு வருது ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மூணு நாலு டைம் படித்தாலுமே புரியாது அஞ்சாவது டைம் ஆறாவது டைம் படிக்கிறப்ப தான் ஓ இதுக்கு இதுவா அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஒரு கிளாரிட்டி வரும் ப்ளஸ் இது கூட என்ன அப்படின்னா இப்போது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நான் இதை யாரோ சொல்லி கேட்டேன் அதுதான் நான் இப்போ சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு தேர்வுக்கு பல முறை படிக்கிறவன் அந்த தேர்வுக்கு பின்னாடி ஒரு முறை கூட படிக்க தேவையில்லை இதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஒரு தேர்வுக்கு பல முறை படித்து அந்த தேர்வை சூப்பராக எழுதிடுறான் அதுலேயே அவன் வேலை வாங்கிட்டு போயிடறான் ஓகேவா அப்போ ஒரு தேர்வுக்கு பல முறை படிப்பவன் ஒரு தேர்வுக்கு முன்னாடி பல முறை படிப்பவன் அந்த தேர்வுக்கு பின்னாடி ஒரு முறை கூட படிக்க தேவையில்லை அப்போ ஒரு தேர்வுக்கு முன்னாடி பல முறை படிக்காதவன் அந்த தேர்வுக்கு பின்னாடி பல தேர்வுகளுக்கு படிக்கிறான் புரியுதுல்ல ஒரு தேர்வுக்கு முன்னாடி நம்ம பல முறை படிச்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால் அடுத்த தேர்வை நம்ம எழுத தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம அதில் சக்ஸஸ் ஆகி போயிடுவோம் அப்போ ஒரு தேர்வுக்கு முன்னாடி நம்ம பல முறை படிக்கலை அப்படின்னா அந்த தேர்வுக்கு அப்புறமும் நம்ம படிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் எதை நோக்கி பல தேர்வுகளுக்கு படிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் இது நான் எங்கேயும் இப்போ ரீசெண்டாக கேட்டேன் இது எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு சரி இதை உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணணும்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டேன் இன்றைக்கி அதான் நமக்கு எஸ்ஐயோட சிலபஸ் டீ கோடிங் நம்ம பார்த்துருக்கோம் கண்டிப்பாக சிலபஸ் வந்து ஒரு ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து என்ன வேர்ட்